，没看见燃油车。要不我到里面看看，你在这等我。为什么把我妹妹带到这么危险的地方来？我自己要来的。为什么？为了完成任务。你有什么任务？哥，我知道你这次来的目的是想单独完成天幕行动，给自己证明。可你要明白，这次任务跟平时不一样，靠你一个人的力量是很难完成的。现在我们只有不到五天的时间了，你能保证五天之内完成任务吗？我不能保证我能完成任务，但是我可以保证我会战斗到最后一刻。我这次来的目的，不只是想完成天幕行动，我还想劝你跟梁飞联手，共同完成这次任务。梁飞，只要他能来就好。是我疏忽了，本以为是特战队的人在火车站捣乱，没想到会是梁飞。不，这不怪你，是他到的时间比我预估的时间提前了两天而已。真是兵贵神速啊！梁飞的目标是火炮部队，这点小小的挫败他是不会离开的。你说，梁飞和上席武联手了？是。由此可以推断，上次袭击我们的一定是上席武。既然上席武已经叛逃，他为什么会来溧阳？重庆方面没有给我们情报。这不是我们应该关心的问题。吩咐下去，溧阳全城所有受外地口音的人都要严格的盘查，提供线索者重赏。明白。说什么？跟梁飞一起？不可能。上级，我我知道你能力很强
也知道，你为了洗清自己，袭击了小鬼子的炮兵部队。你知不知道你这么做，已经让小鬼子的炮兵部队转移了，他们已经失去了踪迹。你的行为已经影响了天幕系统。我希望你考虑清楚，跟我们合作。我保证。梁飞，用不着你来教训我，我自己决定的事情，我自己做，用不着你们来可怜我。哥，你说什么呢？没有人可怜你，牧师不想因为你的冲动破坏我们的作战计划。小薇。你在向谁说话呢？跟我走！我不走！我要跟梁飞一起共同完成这次任务。不瞒你说，我来之前，丁局长嘱咐过我，希望我能劝说你和梁飞联手，共同完成这次任务。这次任务真的非同寻常，我们现在只剩下不到五天的时间了，你能不能从大局着想？梁飞，你给我听着，我上级我一个人，一样可以完成天幕行动。不信咱们就走着瞧。哥，哎，你哥他怎么那么倔啊？梁飞呢？他跟上级们出去了。去哪儿了？那我也不知道。这,这还粘上，甩不掉了。怎么了？这是？你们跟鬼子交火了？没事吧？没事。去了一趟铁路货场，本来是想弄清楚小鬼子燃油补给状况，可是没想到山本在那埋伏，这回是我大意了。他怎么了？碰到他哥了。上席武真的来了。嗯。哎，你们那儿有什么状况吗？我看到了特战局的人，就在四方街的一个院子里边。我估计徐宗勉他们都在，没惊动他们。好，我们说一下下一步的行动计划。启文，来，我先跟大家说一下。眼下，咱们一定要弄清楚小鬼子燃油补给运输的状况，因为顺着这条线，咱们应该很快就能发现小鬼子炮兵部队所隐藏的地点。哎，席文，你能不能帮我推算出这支部队到底有多少人？嗯，估计是在一百八十人到二百二十人之间。好家伙，这么多呀！这么多鬼子，咱就是三头六臂也干不过来啊！让你打了吗？佳江，你想想，这么多人。他们最需要什么？这么多人，这要是我吃吃喝拉撒睡呗。说对了，啊！这么多人最需要的就是一个大的后备补给，咱们一定要想办法弄清楚这一点。小梅，你去帮我调查清楚鬼子燃油运输状况。啊。彩霞、嗯，你继续盯着徐宗敏。好。不是，那我呢？正要说你呢。你就去弄清楚小鬼子后背补给状况，用什么方法自己想，只有一点，不能暴露自己。哎，没这你放心，跑江湖了。我呢？你啊？你就负责看家。干啥让我看家呀？以后你就知道了。看家啊。说多少次了？不信我的是吧？哎，这么着，输了算我的，赢了算你的。哎，咱压了。哎，买定离手。哎，要了，开门。大大爷，怎么样？啊，拿钱了，拿钱了。来来来来来来来，放心放心吧，啊，你玩吧。<笑>
。哎，兄弟，你玩两把。哎，得有事找人呢。找人？一会儿兄弟帮你一块儿找啊。那也行，来吧，来吧。你今天真是我的福星啊！你刚才跟我说你要找什么人？我呀，啊，找我一堂兄。堂兄，干嘛的？我这堂兄啊，是一屠夫，前两天让鬼子抓走给杀猪去了。我婶呢，突然生病，说话就不行了，就不想见我这堂兄一面。哎，你说这鬼子杀猪那地儿在哪儿？鬼子杀猪。他不能有别的地儿，一定就在赵老二那儿。赵赵老二，赵老二在哪儿？咋的，兄弟啊？哥们儿找几个兄弟帮你一块儿找啊？太靠谱了，兄弟，走着，哎，走，兄弟。我刚才听到枪声是怎么回事？小野在追杀上期五，我帮了他一下，但是目标跟丢了，所以我就回来了。我哥，知道他想干什么吗？我哪知道啊！这个上西五还真是冲动。报告队长，日本军官驻地发生枪击事件，鬼子好像在追上队长。上西五。他来干什么？队长，也许是为了天目行动。如果他能解决那支部队，那重庆严局长那边……啊呸！他做梦呢！啊，一个人去解决一支部队。真是阴魂不散。他人在哪儿？枪击后现场大乱，不知道去哪儿了。他是一个人还是俩人？他一个人。行了，你去继续侦查。是。大波。到。去把上西武的落脚点给我找出来。是。这都已经整整两天了，所有的线索全都断了。还有，这小鬼子运油车也跟我们躲猫猫，带着我们到处瞎溜达，总逮不着他们正确路线。再说，咱这两条腿也追不上那小鬼子四个轮子，你说怎么办呀？找着了，找着了，找着了，找着了，找着火炮队了！哎，赶紧跟我们说说呀！这我哪知道啊？你不说找到了吗？不是，我是说找到了小鬼子供给站的位置。据说啊，是两天往山里运一次。哎，飞哥，我这个情报是不是很有用？什么用啊？那是往里运的。你能跑过小鬼子那四个轮子呀？是啊。谁说的？家将这个消息非常有价值。哎，家将，你晚上跟我一块去一趟。老顾，你给我找几个深色的油漆桶，还有，我要一袋石膏粉。好嘞。
根据鬼子补给车留下的线索，我可以断定，小鬼子的部队就在这里。老顾，能不能请当地的群众帮我们了解一下这个虎口湾周边的地理情况？越快越好。好，我这就去。嗯。小梅，你一会儿准备一下，带我进山，正好顺便教教我怎么打猎。没问题，我跟你们一起去。你就别去了，山里的状况你又不了解。我一定得去。关于武器，我比你们都精通。真要上了山。我能给你们不少数据呢。要去也行，不过你得换身衣服。哎，家将彩霞，继续盯着徐宗勉，免得他们瞎行动，破坏我们的计划。对，聪明。我呢？你啊，继续看家。不是，干啥又让我看家呀？我都快憋死了。你看你这张嘴，一张嘴就是外地口音，你生怕别人不知道我们是外地来的。那王家将不也一口外地话吗？哎，客官，上好茶，里面请。阿拉伤害你、啊，我是上海人啊！天哪，你能不能好好说话了都？在这个地方，这是是好好说话，好不啦？好好啊！行了行了，别闹了，赶紧准备去吧。好，在位，我的个乖乖哦！注意安全啊！这家有啥看的你？嗯。炮兵部队在山里真的不利于机动性啊！而且，这不提前驻扎营地的话，怎么隐藏部队啊？你说的没错，况且他们受到过袭击，知道自己是目标。这机动性一定会让位给隐蔽性。可是山这么大，咱们要想找到他们的话，就像海底捞针一样。鬼子！进去，我走。小梅，别着急，有的是时间，傻鬼子。你说，梁飞现在会在干什么？他干什么我不清楚，但他肯定在找我们已经找到我们了。走了这么久，怎么一点动静都没有呢？这么大一支部队，不可能一点动静没有。走，去那边看看。啊！徐文姐，怎么了
没事没事，你玩一下。来来。哎，怎么样？来，我看看。哎哎哎，梁飞，我没事，快去那边看看。小梅，你帮我照顾他。好。没事，没事，没事。上起舞，出来吧。你怎么知道是我？要是小鬼子的话，早就开枪了。更何况，我知道是你，之前袭击了小鬼子的部队。在这出现的，除了你，还会有谁？那你来干什么？我还想问你呢，你来干什么？我要用我的方式，来完成天幕行动。我告诉你，你最好别在这给我捣乱。要说捣乱的话，这个人应该是你吧？我是接到上级的命令，让我来完成天幕行动的。你呢？是奉谁的命？我明白你心里的想法。你是想借此机会洗清自己的冤屈。其实咱们俩可以合作。你为什么非得单打独斗呢？你这样做的话。可能会破坏我的计划，这后果你应该明白。我不想明白，我只按照我自己的方式做事。你这个人怎么那么倔呢？那我丑话可说在前头啊！你非得这么干，那我只能用自己的方法来阻止你了。想阻止我？来吧。那个，我们刚才聊高兴了，切磋切磋，哎，切磋切磋啊！小姑娘，出手挺快啊！我不是小姑娘，我已经十八了。小梅，这是我们自己人。呃，我们先去找点吃的，等吃完了，我们再找。别一意孤行了，再这样下去，整个天幕行动都要毁了。我知道你心里矛盾，但现在应该以大局为重，让你跟梁飞合作，怎么就那么难呢？我们两家的世仇不解决，我是不会跟他合作的。哥，行了，我们谁也别劝谁了。都没见过，但是只要在这山里，就没有什么能拦得到。西文姐，你哥为什么要打梁飞哥？他们俩闹着玩呢。
救我。以你的本事，特战局竟然不要你。你要真想打鬼子，不如跟我一起吧。啊，打鬼子可以，但是我犯不着跟你在一起。冤冤相报何时了啊？现在，咱们是大敌当前。我们应该想的，是共谋抗战大计。吃东西了，啊，谢谢。给山大哥，你吃吧，这好吃着呢。哥，这是小梅，她从小都在山上长大的。快吃吧，好吃着呢。味道还不错，赶紧吃吧，吃完了好继续找。我是习武啊，我的话，我希望你能考虑一下，真的，我郑重邀请你加入我们战队。我说过，我要用我自己的方式来完成天幕行动。打鬼子不是志气，你老这么固执，真的会影响我们这边的计划。我希望你仔细考虑清楚。如果你非得这么做的话，那请你行动之前，最好通知我一声，要不然破坏了我的计划，那到时候我就真不客气了是唯一的通道，别纠缠，撤！大佐，你说山上这帮人会不会是梁飞他们？不管是不是，都不得不防。我们要不要再转移？往哪里转移？驻地我都仔细看过了，三面环山，只有一个出入口。只要我们把守住这一个出入口，连一只苍蝇都飞不进来。像梁飞这帮人，会不会从悬崖峭壁上下来，进入驻地？他们要敢爬下来，就完全暴露在我们枪口之下，来一个消灭一个。小野军，加强防卫吧。哥，你是不是决定跟我们一块干了？大家都会很欢迎你的，你就加入我们战队吧。你们战队？你什么时候跟梁飞是一个战队的？我就是说梁飞战队。你了解你妹妹，没有人能逼她做她不愿意做的事情。说到功夫，她不如你。可说到打鬼子，勇敢和坚强，他一点都不输你。最重要的是，他比你识大体、顾大局。杨飞，少给我来这套激将话。既然我妹妹现在跟你在一起，那你就要保护好她的安全。如果她要是有什么三长两短，我可真不饶你。哎，哥，尚大哥是怎么回事啊？
。他这人呐，就爱钻牛角尖儿。不过你们放心，我相信他心里有数。发现入口了，胆小鬼子戒备森严，咱们没法靠近。哦。哎，老顾，你帮我去找当彩霞，就跟他说要占据另外一个人，上西武道的力量，我怕徐总敏对他不利。他那有任何动向，让他即刻回来报告。好了，我这就去。小梅，你休息吧。进来。你是不是还在担心你哥？我哥就那个脾气，你别往心里去啊！怎么会呢？其实我跟你哥还挺投缘的，跟你哥比啊，那个徐宗敏就是一只病猫。在特战局，一直都有南徐北上的说法，大概就是因为这个原因吧。徐宗敏一直特别记恨我哥。特战局那帮人就这样，本事不大，口气都不小。你不会也这么想我哥吧？那怎么会呢？你哥在特战局那是大材小用。哎，对了，当年他为什么会调到东北去啊？哎呀，这事儿说来话长了。当年特战局在东北的力量一直很薄弱，就要派一员大将过去主持工作。这差事本来是徐宗勉的，结果这家伙故意推迟回重庆，就成了我哥的事儿。一待就待了整整三年啊。东北是最早沦陷的，你哥在那能待三年，还真是不容易啊。可是他们却又诬陷，说我哥在东北的时候投靠了日本人，还说他回重庆就是为了给小鬼子当卧底。你说我哥多伤心。这事连我都不信，何况是丁军长他们。哎，对了，徐宗勉既然会陷害你哥，他现在人在城里，会不会对你哥不利啊？他还想干嘛呀？这种人可不好说啊。什么事儿都干得出来，我找他去。哎，别急，那有彩霞盯着呢，你就放心吧。估计是他们回来了，走。这里，这里，我们一定要严加防范。哎，这里，如果，报告，进来。报告大佐。家，我们在丽阳城区发现了几个行为可疑的外地人，从行为特征来看，像是军人。是梁飞吗？这个还不确定，我们的人正在密切监视。大佐，下一步我们该怎么办？嘿，小野军，你去处理此事。我们现在还不知道他们是谁，要不要抓过来审问一下？不许啊！所有可疑的人都有可能给我们带来危险。现在这非常时期，我宁可错杀一百，也不会放走一个。去执行吧。喷！记住，一定要找到他们的聚会地点，不要一网打尽。明白。老李，这哎，黑子啊，这丽阳话知道怎么说？小子，把那嘴收一收。小子，不，那那那那，小子知道，呃，丫头就是不知道呗。什什么乱七八糟的？侬做啥？啊？问你在干什么？
你怎么连这个都听不懂啊？学了半天都学啥了？啊？我估计啊，这任务完成了，你都还没学会呢。我这不这不是正努力学呢吗？哎，等我学好了，我赶紧出去执行任务去。行，眼下有个任务，你愿不愿意去啊？愿意啊，跟老顾一块儿出去买鞭炮去，个头越大，动静越响越好。嗯，买鞭炮干啥呀？哦，我晓得了。呃，不该问的不问，纪律。走，快走，不听。学半天就学了个小子，学老子那个。小飞，买那么多鞭炮干嘛？你没听黑子说吗？我知道了，不该问的呀，不问。找梁飞，你跟你门口来着啊！不用，你这跟哪儿啊？你这是。这鞭炮也太沉了，幸好在路口碰见小梅了。你要这些鞭炮干啥呀？啊，我晓得了，不该问的不问。把这麻袋放里屋去。哎，杨飞。哎，你怎么回来了？如你所料，特战局的人一直在找上西武，而且他们已经找到了上西武的住处。我看他们一直派人盯着。这徐宗勉胆再大，也不会跟你哥动手的，你就放心吧。你怎么回来了？你不是让我盯着特战局的人吗？你猜怎么着？怎么着？还有一帮人啊，也在那儿盯着呢。我看不像什么好人。坏了，这是怕什么来什么。徐宗勉在这儿这么长时间，小鬼子不可能不注意他。这回不光他有麻烦了，估计连你哥也会有危险。那怎么办啊？黑子，哎，抄家伙，好是你，你来干什么？
一杯汤。